আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমি আওয়াল আপনাদের সবাইকে জানাই আওয়াল ক্রিয়েটিভ চ্যানেল পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আজকে আমি আপনাদের জন্য আবার একটা নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে টিউটোরিয়ালটির বিষয় হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিস সফটওয়্যারটির বা অ্যাপ্লিকেশনটির একটি জনপ্রিয় অ্যাপ্লিকেশন মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট নিয়ে আমি এর আগে টিউটোরিয়ালগুলো দিয়েছিলাম আপনাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের উপর অনেকেই কমেন্ট করেছিলেন যে ভাইয়া যদি মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের কিছু টিউটোরিয়াল জানত খুব ভালো হতো তাই আমি চিন্তা ভাবনা করেছিলাম যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের সবগুলো টিউটোরিয়াল দেওয়ার পর তারপর মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টটা ধরবো তো আপনাদের অনুরোধ রাখার জন্য আজকে আমি মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টার টিউটোরিয়ালটি দিচ্ছি তো যদি আপনারা আমাদের টিউটোরিয়ালটি ভালোভাবে দেখেন আমি যেভাবে দেখাবো সেইভাবে যদি দেখেন এবং সেইভাবে যদি প্র্যাকটিস করেন আমি আপনাকে একশো পার্সেন্ট গ্যারেন্টি দিতে পারি যে আপনাকে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টে এও কোনো জায়গায় ঠেকাতে পারবেন না তো আজকে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টে আমরা প্রথম টিউটোরিয়ালটি দেখবো কীভাবে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন করতে হয় এবং এর ফাইলের কথা কি আছে সেই অপশনগুলো নিয়ে তো বেশি কথা বলবো না চলুন আমরা স্ক্রিনে ফিরে যাই তার আগে বলবো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এখনও যদি আপনি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ আপনার কাছে আমার একটাই অনুরোধ অবশ্যই আপনি আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন কী কারণে সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ হচ্ছে যখনই আমি এই টিউটোরিয়ালগুলো আপলোড দিব সেইগুলো সবার আগে আপনি পেয়ে যাবেন আপনার কাছে নোটিফিকেশন একটা চলে যাবে তখন আপনি সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন এর জন্য আপনাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং নোটিফিকেশন বিলটি অন করতে হবে তাছাড়া আপনি যেটা জানলেন সেটা অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করতে হবে তাছাড়া আপনাদের যদি কোনো ধরনের মতামত থাকে এই ভিডিওটি সম্পর্কে অথবা যে কোনো সম্পর্কে ফটোশপ হোক এডিবি ইলিস্ট্রেটর হোক পাওয়ার পয়েন্ট হোক মাইক্রোসফট ওয়ার্ড হোক মাইক্রোসফট এক্সেল হোক যে কোনো ধরনের যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে মনে আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন অথবা আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজ আমার যে ফেসবুক পেজ আছে আওয়াল ক্রিয়েটিভ নামে সেখানে গিয়েও আমাকে জানাতে পারেন অর্থাৎ অবশ্যই আপনারা আমার ফেসবুক পেজটাতে জয়েন হয়ে থাকবে কারণ সেখানে আমি সবসময়ের জন্য এই ভিডিওগুলোই আপলোড দিই ওখানে আরও অন্য অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করি তো আমরা টিউটোরিয়ালটি শুরু করি ফিরে যাচ্ছি স্ক্রিনে তো আমরা স্ক্রিনে ফিরে আসলাম এখন দেখব কিভাবে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টটি ওপেন করতে পারি মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টটি আমরা তিনভাবে ওপেন করতে পারি তো চলুন প্রথম ধাপটি দেখে নিই প্রথমত আমরা যদি আমাদের স্টার বারে যাই স্টার বার থেকে আমাদের যে অল প্রোগ্রাম অপশনটি আছে অল প্রোগ্রামে যেতে হবে তারপরে যে মাইক্রোসফট অফিসে যেখানে তার ভাষণগুলো দেওয়া আছে সে অপশনটিতে যেতে হবে আমাদের তো আমি মাইক্রোসফট দুই হাজার তেরো ইউজ করতেছি সেই জন্য মাইক্রোসফট দুই হাজার তেরো ওপেন করলাম এখানে দেখেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো দেওয়া আছে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট এক্সেল দেওয়া আছে তারপর যতগুলো অ্যাপ্লিকেশন আছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের সব অ্যাপ্লিকেশন এখানে আছে এখান থেকে আমাদের পাওয়ার পয়েন্ট যেটা আছে ওটা খুঁজে বের করতে হবে এখানে খুঁজে বের করার পর এটাতে একবার ক্লিক করতে হবে যখন ক্লিক করব তখন আমাদের প্রেজেন্টেশনটি ওপেন হবে এখান থেকে আমাদের একটি ব্ল্যাক প্রেজেন্টেশন যে অপশনটি আছে এটাতে ক্লিক করতে হবে তাহলে আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সরি মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টটি ওপেন হবে এটা গেল প্রথম ধাপ চলুন দ্বিতীয় ধাপটি দেখে নিই দ্বিতীয় ধাপটি হচ্ছে আপনি আপনার টাচবারে যে সার্চ অপশনটি আছে সেখানে গিয়ে যদি পাওয়ার লেখেন শুধু আমি পাওয়ার লিখছি দেখেন এখানে উপরে অপশনটি চলে আসছে এইটাই হচ্ছে আমাদের পাওয়ার পয়েন্ট এটা যদি এখন ক্লিক করব আমাদের অটোমেটিক্যালি পাওয়ার পয়েন্টটি ওপেন হবে এবং এখান থেকে আবার ব্ল্যাক পেজ নিতে হবে এটা গেল দ্বিতীয় ধাপ চলুন এবার তৃতীয় ধাপটি দেখে নিই কীভাবে ওপেন করা যায় আপনি আপনার মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করবেন এখান থেকে নিউ যে অপশনটি আছে এই অপশনটিতে একবার ক্লিক করবেন এখান থেকে দেখবেন যে নিচে একটু নিচে আসবেন এখানে দেখবেন যে দেওয়া আছে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন এটাতে যখন ক্লিক করবেন তখন আপনাকে ফাইলটি সেভ করার জন্য এখানে একটা নাম চাইবে তো আমি একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি নাম দিচ্ছি এইচ ডি এর নামে আমি সেভ করতেছি যখন সেভ করা হয়ে গেল তখন আপনি যে কাজটি করবেন এটাতে মাউসের লেফট বাটনে দুইবার ক্লিক করবেন যখন দুইবার ক্লিক করবেন সরাসরি আপনার পাওয়ার পয়েন্টটি ওপেন হবে তো এটা হলো আমাদের পাওয়ার পয়েন্টটি ওপেন হয়ে গেল এই তিনটি পদ্ধতি আমরা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন করতে পারি তো আমি আপনাদের এখন এখান থেকে ওপেন করে মূল কাজে যে অপশনগুলো আছে সেগুলো দেখাচ্ছি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রেজেন্ট পাওয়ার পয়েন্ট এখান থেকে ব্ল্যাক ডকুমেন্ট নিলাম তো এটা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার পয়েন্টের ইন্টারফেস এরকমই দেখাবে যখন আপনি পাওয়ার পয়েন্টটা ওপেন করবেন প্রথমত এরকমই দেখাবে তো এখন আমি আপনাদের এই উইন্ডো সম্পর্কে কিছু পরিচয় করে দিই কোনটাকে কী বলে আপনি যদি আমার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের টিউটোরিয়ালগুলো দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন যে সেখানে আমি সব কিছু দেখিয়ে দিয়েছি আর যদি না দেখে থাকেন সেজন্য এখানে আবার দেখে দি
বার বা টাইটেল নেম আমরা যে ফাইলে যে নামে ফাইলটি সেভ করব সেই নামটি এখানে দেখাবে তারপরে যে অপশনটি আছে আমাদের এই অপশনটিকে বলা হয় মেনু বার এই অপশনগুলোকে মেনু বার বলা হচ্ছে ফাইল হোম ইনসার্ট ডিজাইন ট্রানজেকশন অ্যানিমেশন স্লাইড ভিডিও ভিউ এবং রিভিউ এই অপশনগুলো হচ্ছে আমাদের মেনু বার আর এই অপশনগুলোর ভিতরে যেমন হোমের ভিতরে অনেকগুলো অপশন ইনসার্টের ভিতরে অনেকগুলো অপশন এই অপশনগুলোকে বলা হয় এই অপশনগুলোকে বলা হয় সাব মেনু ঠিক আছে এই অপশনগুলোকে বলা হয় সাব মেনু তারপরে একটু যদি নিচে আসি আমরা এইখানে যে একটি অপশন দেখা যাচ্ছে এই পুরো অপশনটাই হচ্ছে আমাদের এই অপশনটাই হচ্ছে ওয়ার্ক এরিয়া অর্থাৎ এটার ভিতরেই আমরা আমাদের মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের যে কাজগুলো আছে এর এটা এটুকু অংশের ভিতরে করতে হবে তারপরে যে অপশনটা আছে এই জায়গায় দেখেন কনে একদম রাইট পাশে এখানে তিনটে চারটি অপশন আছে একটি হচ্ছে দেখেন আমাদের এখন ওপেন করার পর কিন্তু ডিফিকাল্ট এরকমই থাকবে আমাদের পেজটি তো এখানে যে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হয় আমাদের রিবন ডিসপ্লে অপশন এটাতে ক্লিক করলে তিনটে অপশন পাবেন আপনি যদি চান যে শুধু এই অপশনগুলোকে পুরো অপশনগুলোকে লুকায় রাখতে তাহলে আপনি যে কাজটি করবেন এখান থেকে অ্যাক্সেস টুল পারে যাবেন এখান থেকে অটো হিডেন রিবন এই অপশনটি যখন ক্লিক করবেন সব অপশনগুলো আপনি এখান থেকে লুকায় গেলে দেখেন কোনো অপশন নাই এখন তো এগুলো আবার ফিরে আনার জন্য আপনার যে কাজটি করতে হবে আবার এই অপশনটিতে যাইতে হবে রিবন ডিসপ্লেতে এখান থেকে শো কমান অ্যান্ড देखाची তারপরে যে অপশনটি আছে আমাদের মাইনাসের মতো এটা হচ্ছে মিনিমাইজ যখন আমরা এটাতে ক্লিক করব পেস্টটা আমাদের টাচবারে চলে আসবে এটা হচ্ছে টাচবার এ দেখেন এটা হচ্ছে টাচবার পার পয়েন্টের যে অ্যাপ্লিকেশন আমি শর্টকাট এখানে এনে রাখছি এখানে চলে আসছে এটাতে ক্লিক করলে ওপেন হবে এটা হচ্ছে মিনিমাইজ তারপরে হচ্ছে ম্যাক্সিমাইজ ম্যাক্সিমাইজ মানে হচ্ছে এটাকে স্কোর করলে পেস্টটা একটু ছোটো বড়ো করতে পারবেন আপনারা আপনাদের অনুযায়ী ইচ্ছা অনুযায়ী আবার এটাতে চাপ দিলে বড় হয়ে যাবে এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাইজ তারপরে যে অপশন আছে ক্রস বাটনটা এটাতে যদি আমি ক্লিক করি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটি ক্লোজ হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট থেকে বের হয়ে যাবে তাই এটাতে আমি এখন আবার ক্লিক করতেছি না পরে অপশনগুলো আপনাকে দেখা দিয়ে আগে তো পেস্টটা আমি একটু বড় করে নিচ্ছি এখানে দেখেন একটি রেখা আসছে এই যে এখানে একটা রেখা দেখা যাচ্ছে এই যে রেখাটা এই রেখাটাকে এই রেখাটা বলা হয় ভার্টিক্যাল বার সরি হরিজেন্টাল বার এই অপশনটা হচ্ছে আমাদের হরিজেন্টাল বার এটা দিয়ে আমরা পেস্টটিকে উপরে নিচে নিতে পারি দেখেন নিচে আরেকটি এরকমই বার আসছে এই যে বারটিকে এটিকে বলা হয় ভার্টিক্যাল বার এই যে বারটা এটাকে বলা হয় ভার্টিক্যাল বার ঠিক আছে এই যে বারটা এই বারটা এই বারটিকে বলা হয় ভার্টিক্যাল বার তারপরে দেখেন নিচে নিচের দিকে যদি একটু দেখেন লক্ষ্য করেন একদম বাম পাশে এখানে একটি অপশন আছে যে স্লাইড ওয়ান অফ ওয়ান অর্থাৎ এখানে আমাদের একটি স্লাইড শুধুমাত্র আছে এই জন্য ওয়ান অফ ওয়ান দেখাচ্ছে যদি আমি এখানে একটি আর একটি নতুন স্লাইড নেই দেখেন এখন টু বাই টু স্লাইড টু অফ টু আমরা দুই নাম্বারে আছি দুই নাম্বারে যদি এক নাম্বারে যাই দেখেন স্লাইড ওয়ান অফ টু আমরা দুইটা সিলেট আছে আমরা এক নাম্বারে আছি এখন যদি দুই নাম্বারে থাকি তো টু বাই টু দুইটি সিলেটে দেখাচ্ছে তো আমি এক নাম্বার সিলেটে থাকতেছি এটা হচ্ছে স্লাইড তারপরে যে অপশনটি আছে এখানে দেখেন এ পাশে একদম এখানে আমাদের কয়টা স্লাইড আছে সেই স্লাইডগুলো এখানে শো করাবে এখানে স্লাইড অপশন দুইটা স্লাইড নিলে দুইটা তিনটা নিলে তিন যতগুলো স্লাইড নেবো সব স্লাইডগুলো এখানে আমাদের দেখাবে তারপরে নিচে একটি অপশন আছে নিচের দিকে লক্ষ্য করেন এখানে কিছু অপশন আছে এই অপশনগুলো হচ্ছে আমাদের প্রথমে নোট যদি আমরা কোনো কিছু নোট দিতে চাই এই অপশনটা ক্লিক করবো নোট তাহলে আমাদের নোট অপশন আসবে সেখানে লিখে দিতে পারবো কমান অপশনটি আসলে এখানে আমি যে কোনো জিনিস একটা লিখে দিতে চাইলে এখানে থেকে লিখে দিতে পারবো যেমন নিউ কমান এখানে যেটা লিখে দেবো সেটা এখানে দেখাবে আমাদের তো এটা আমি পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখাবো এটা যখন হোম অপশনটি নিয়ে কাজ করবো তখন এটা দেখাবো তারপরে হচ্ছে আমাদের যে অপশনটি আছে নর্মাল যদি আমরা পেজটাকে নর্মাল আগে থাকতে চাই রাখতে চাই মানে যেভাবে ওপেন করেছিলাম সেইভাবে থাকবে মনে করেন আমি এখানে একটু বড় করে নিলাম দেখেন পেজটা এখন বড় হয়ে গেছে আমি চাই নর্মালভাবে থাকবে সেই জন্য এটাতে ক্লিক করলে আমাদের পেজটি নর্মাল হয়ে যাবে আর কি স্বাভাবিক হয়ে যাবে তারপরে যে অপশনটি আছে সেই অপশনটি নিয়ে দেখাই যে অপশনটি আছে আমাদের সেটি হচ্ছে এই যে অপশনটি এই অপশনটি যদি যখন আমরা বলবো এই রিডিং ভিউ মানে কোনো কিছু যখন আমরা লেখা শেষ হবে তখন সেটা একবার দেখে নিব পুরো ডিসপ্লে জুড়ে সেই জন্য আমাদের এই অপশনটিতে ক্লিক করতে হবে যখন এটা দেখুন পুরো পেস্টে এখন কিছু লেখে না এই জন্য এরকম দেখাচ্ছে যখন কিছু লেখবে তখন স্বাভাবিকভাবে আসবে আর যখন আপনার কোনো স্লাইড তৈরি করে শেষ হয়ে যাবে পুরো স্লাইডটিকে যখন দেখতে চাইবেন তখন আপনার এই স্লাইড শো অপশনে যে আছে এই অপশন যখন ক্লিক করবেন পুরো স্লাইডটি আপ
যদি মাইনাসে ক্লিক করেন তো এটা ছোট হবে যদি প্লাসে চাপ দেন তাহলে এটা বড় হবে ঠিক আছে এই যে জুম বার তারপরে যে অপশনটি আছে এটা হচ্ছে আপনার ফেট এই অপশনটাকে বলা হয় ফেট স্লাইড টু কারেক্ট উইন্ডোজ এই অপশনে যদি ক্লিক করি তাহলে সাধারণভাবে আমাদের ডেস্কটপ অনুযায়ী হোক ল্যাপটপ অনুযায়ী হোক আমাদের এই উইন্ডোটা ফিট হয়ে যাবে দেখেন আমি এখানে ক্লিক করলাম ফিট হয়ে গেল আমাদের উইন্ডো জন্য যে এখানে আমাদের পেজটা ফিট হয়ে গেল মনে করি আমি এটাকে ছোট করে নিলাম একটু এখন যদি আমি এই অপশনটা ক্লিক করি এই যে দেখেন ফিট হয়ে গেল ঠিক আছে এটা হচ্ছে এই অপশনটা কাজ তো মোটামুটি এটা গেল উইন্ডোজ পরিচিতে এখন চলুন দেখি আমরা ফাইলে কোথায় কি আছে যখন আপনি ফাইল অপশনে ক্লিক করবেন প্রথমে একটা অপশন আসবে নিউ অর্থাৎ আপনি যদি এই মনে করেন এখানে একটা স্লাইড লিখলেন আমি এখানে লেখে রাখি এটা লিখলাম আওয়াল ক্রিয়েটিভ আওয়াল ক্রিয়েটিভ লিখলাম আমি চাচ্ছি যে আমি এটাতে আর লিখবো না এখন আমি অন্য একটা ডকুমেন্ট তৈরি করে মানে আরেকটা স্লাইড শো তৈরি করব নতুন করে সেই জন্য আমরা যে কাজটি করতে পারি ফাইল থেকে নিউ অপশনে যেতে পারে নিউ অপশনে ক্লিক করে এখানে বিভিন্ন ধরনের স্লাইড শো আসবে এখান থেকে আপনি বিভিন্ন ধরনের পেজ সিলেক্ট করতে পারবেন তো আমি ব্ল্যাক পেজ দিয়ে দেখাচ্ছি এখানে ব্ল্যাক পেজ দেখলাম এখানে ফের আরেকটা দিলাম এখানে দিলাম জামাল যা জামাল এর নামটা এখানে দিলাম ঠিক আছে তো এখন এটা আপনি যদি চান যে কিবোর্ড দিয়ে করবেন নতুন ডকুমেন্ট আর কিবোর্ড দিয়ে করবেন সেটাও আপনি করতে পারেন সেটা আপনি কিভাবে করবেন আপনি যদি কন্ট্রোল প্লাস এন চাপেন কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্লাস এন তাহলে এরকম একটি নতুন ডকুমেন্ট আপনার তৈরি হয়ে যাবে তো আমি এটা মিনিমাইজ করে রাখলাম তারপরে যে অপশনটি আছে নিয়োগিত গেলে এখন ওপেন ওপেন মানে হচ্ছে আপনার যদি কোনো আগের ফাইল তৈরি করা থাকে সেটা যদি এখানে ওপেন করতে চান সেই জন্য আপনাকে এই অপশনে ক্লিক করতে হবে তো আমার এখানে অনেকগুলো ফাইল তৈরি করা আছে আমি এখান থেকে একটা ফাইল আপনাকে ওপেন করে দেখাচ্ছি তো আমি যখন নতুন কোনো ভিডিও তৈরি করেছিলাম প্রথমে ইউটিউবের জন্য সেই জন্য আমি এখান থেকে এই ইন্ট্রোটা তৈরি করতেছিলাম মানে ভিডিওটা যখন পেলে হবে তখন এটা দেখাচ্ছিল আর কি এই দেখেন এটাতে আমার সব কিছু অ্যানিমেশন দেওয়া আছে আমি যদি এখানে প্লে বাটনে চাকতে স্ল্যাড ছিল দেখেন অটোমেটিক্যালি এটা প্লে হয়ে যাবে এই যে দেখেন সুন্দর করে আসলো আবার চলে গেল এটা হচ্ছে স্ল্যাড ভিডিও দরকার কাজ আর কি তো এইভাবে আপনি আপনার আগের ফাইলগুলো এখানে নিয়ে আসতে পারেন তারপরে যে অপশনটা আছে সেভ অপশন অর্থাৎ আপনি যে ফাইলটি এখানে লিখলেন আমি নতুন ফাইলটা আপনাদের সেভ করে দেখাই যে জামাল ফাইলটি আমি এখানে লিখলাম এটা যে আমি যদি সেভ করতে চাই সেই জন্য আমি দুইভাবে করতে পারি ফাইলে গিয়ে সেভ অপশনে ক্লিক করে করতে পারি অথবা যদি আমি কন্ট্রোল প্লাস এস চাপি কন্ট্রোল প্লাস এস তারপরে আমার সেভ অপশন আসবে তো দেখেন আমি এখান থেকে সেভ অপশনে ক্লিক করলাম এখানে এখন আমাদের ব্রাউজার কথায় সেভ করতে চাই যে ফাইলটা সেখানে এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে তো আমি এখান থেকে ডেস্কটপ সিলেক্ট করে দিলাম ডেস্কটপ সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে ডেস্কটপ দিলাম বাইরে বাইরে সেভ করব তো এখানে এখন আমার নাম চাইছে যে ফাইল ল্যাম আপনি চলে এখান থেকে নামটা চেঞ্জ তো করে দিতে পারেন আমি এখানে নাম দিলাম এস ডি টু এস ডি জিরো টু এই নামটা দিলাম এখানে কারণ যেহেতু আমরা আগে একটা এস ডিটা সেভ করে রাখছিলাম সেই জন্য এস ডি টু দিলাম এখানে এই নামটা দেওয়ার পরে যে আমাদের কাজটি করতে হবে দেখেন এখানে আমি কিন্তু নাম দিয়ে দিয়েছি এস ডি টু এটা হচ্ছে আমাদের ফাইলের নাম দিতে হবে তারপরে এখানে দেখেন সেভ অপশন দিয়ে দেওয়া আছে এই সেভ অপশন যদি আমি ক্লিক করি ফাইলটি আমাদের সেভ হয়ে যাবে তো চলুন দেখি ফাইলটা আমাদের সেভ হয়েছে কিনা দেখি এটা আমি একদম কেটে দিলাম এটা মিনিমাইজ করে রাখলাম এটা মিনিমাইজ করে রাখলাম দেখেন নিচে একদম দেখা যাচ্ছে এই যে এই অপশনটাতে এস ডি জিরো টু এই অপশনটাতে ক্লিক করে আমাদের জামাল যে পেজ সেভ করে রাখছিলাম এটি এখানে চলে আসলাম ঠিক আছে বন্ধুরা তো এটা আমি আবার মিনিমাইজ করে দিলাম কেটে দিলাম শুধু একটা পেজ আমি এখানে রাখতেছি এটাও কেটে দিলাম এখন শুধু আমাদের এই পেজটাই শুধু থাকলো এখন তারপর যে অপশনটি আছে সেভ আপনি এখান থেকে করতে পারেন অথবা কন্ট্রোল ফলস এসো চাপে করতে পারেন সে বেজ সে বেজের কাজ হচ্ছে এই ফাইলটি আপনি মানে আরেকটি করবেন ডুপ্লিকেট করবেন সেই জন্য আপনাকে যে কাজটি করছে সে বেজে ক্লিক করতে হবে সে বেজে ক্লিক করার পর আপনি যেখানে সেভ করতে চান এই ফাইলটা সেখানে দিতে পারেন মনে করেন আমি আবার এটা ডেস্কটপে দিলাম এখান থেকে আবার একটা নাম দিতে হবে আপনাকে এখানে আমি নাম দিলাম এন 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 তারপর সেভ অপশনে ক্লিক করলাম সেভ হয়ে গেল এখন আমি যদি দেখি যে এটা সেভ হয়েছে কিনা দেখেন এই যে এন 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 এই ফাইলটাও আমাদের সেভ হয়ে গেছে এটা হচ্ছে সেভ এজের কাজ তারপরে যে অপশনটি আছে আমাদের তারপরে যে অপশনটি ফাইলের ভিতর আমাদের সেভ এন তারপরে দেখেন প্রিন্ট আবার তো আমাদের এখানে আমার ডেস্কটপে কোনো প্রিন্ট দেওয়ার প্রিন্টার লাগা নেই সেই জন্য প্রিন্ট অপশনে দেখাচ্ছি না তারপর যখন এটা আপনি ওপেন করবেন এখানে আপনার প্রিন্টের যে ফাইলগুলো আছে এখানে চাইবে আমি তারপর আপনি ওপেন করে দেখাচ্ছি আমি কোনো কি
তারপরে যে আছে এক্সপোর্ট অর্থাৎ আপনার যখন ফাইলটা তৈরি হয়ে যাবে এখানে আপনি কি হিসেবে সেটি বের করতে চান পিডিএফ যদি তৈরি করতে চান এখানে পিডিএফ তৈরি করতে পারেন ভিডিও তৈরি করলে এখানে ভিডিও তৈরি করে নিতে পারেন যখন স্লাইডে স্লাইড শো আর কি অ্যানিমেশন দেওয়া হয় তখন আর কি ভিডিও তৈরি করা হয় তো সেটা আপনি সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন আমি যদি এখানে যদি কোনো অ্যানিমেশন দিই নেই সেই জন্য এখানে সেভ করে আপনাদের দেখাতে পারতেছি না এখানে আপনি অনেকগুলো অপশন পাবেন ক্রেট ভিডিও পিডিএফ প্যাকেজ যদি ডিসে সিডি ডিপে ডিভিডি যদি নিতে চান এখান থেকে সেটা করতে পারেন তারপরে যে অপশনটি আছে ক্লোজ দেখেন এখন ক্লোজ অপশনটি যদি আমি যাই এখানে যদি ক্লিক করে তাহলে কিন্তু আমাদের ডেস্কটপটায় যে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টে যে ডেস্কটপটা আছে মানে উইন্ডোজটা আছে সব বন্ধ হয়ে যাবে দেখেন ক্লোজ অপশনটা ক্লিক করলাম আমরা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এই যে দেখেন বের হয়ে গেছে এখন যে কাজটি করতে হবে এটা হচ্ছে ক্লোজের কাজ তো আপনি এখানে আবার ওপেন করলে আমাদের মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট থেকে এই যে ওপেন হয়ে গেল আবার ঠিক আছে তারপরে যে অপশনটি আছে আমাদের পাওয়ার পয়েন্টের ক্লোজের পর অ্যাকাউন্ট এই অ্যাকাউন্টে আমাদের অত কিছু জানা দরকার এটা ডিফিকাল্ট এভাবে থাকে যে এরকম অর্থাৎ মাইক্রোসফট অফিস যখন ইনস্টল দেন তখন এইভাবে থাকে এটা কোনো পরিবর্তন করার দরকার নাই তারপরে অপশন অপশনটি আছে এখানে বিভিন্ন ধরনের অপশন আসবে এগুলো আমাদের জানা দরকার নেই এখানে ডিফিকাল্ট যা থাকে তাই এখানে কোনো চেঞ্জ করে পরিবর্তন নেই যদি আপনি চান যে আপনার ফাইলগুলো আপনি তৈরি করতে চান এখানে আপনার নামে শুধু থাকবে সেই জন্য এখানে আপনার নামটা দিয়ে দিতে পারেন যেমন এখানে আমি আমার নামটা দিয়েছি যে কোনো ফাইল তৈরি করলে এই আমার কম্পিউটার থাকে বা আমার ডেস্কটপ থেকে বা আমার ল্যাপটপ থেকে যেই যে কেউ যে কোনো ফাইল তৈরি করুক না কেন তার ফাইলে এই নামটি আমাদের দেখাবে আওয়ার নামটি দেখাবে তো আপনি এখান থেকে আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী এখানে দিয়ে দিতে পারেন আপনার নামটা চেঞ্জ করে ঠিক আছে সেটা কোনো বড় ব্যাপার নয় তারপরে ফাইলে অপশনে আর কিছু মোটামুটি নেই সবগুলো কাজ দেখা দিলাম তারপর এখানে আর কয়েকটি অপশন আছে দেখেন এখানে প্রোটেক্ট প্রেজেন্টেশন আছে ইনপেক্ট প্রেজেন্টেশন আছে ভ্যারিয়েশন আছে এই কাজগুলো আমি আপনাকে পরে দেখাবো অর্থাৎ একটি পূর্ণাঙ্গ ফাইল যখন আমরা তৈরি করে ফেলবো এরপরে টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের দেখাবো হোম অপশন নিয়েও যখন আমরা হোম অপশন নিয়ে কাজ করবো তখন এই অপশনগুলো আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে একটি ফাইলে প্রোটেক্ট দিতে হবে অর্থাৎ আপনি এটাকে কীভাবে পাসওয়ার্ড দিয়ে আটকা রাখতে পারেন অর্থাৎ আপনি স্যার এটাতে কেউ ঢুকতে পারবে না তারপর আমি আপনাদের দেখাচ্ছি প্রোটেক্ট অপশনটা শুধু দেখাচ্ছি এখানে যখন ক্লিক করবে এখানে আপনার বিভিন্ন ধরনের মার্ক ফাইনাল ইনক্রিপ উইথ পাসওয়ার্ড মানে পাসওয়ার্ড স্যার এটা খুলতে পারবে না যদি দিতে চান এটা সিলেক্ট করে আপনার পাসওয়ার্ড চাইবে তো আমি এটা আপনাকে এখন দেখাচ্ছি না যখন হোম অপশনে নিয়ে কাজ করব তখন সেই অপশন নিয়ে মানে বাকি অপশনগুলো নিয়ে দেখাবো কারণ এই অপশনটিতে সেই অপশনগুলো দেখালে কিছু বুঝতে পারবেন না আপনারা তো আজকে টিউচারটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিও দিয়ে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন তো সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে টিউটারটি এখানে শেষ করতেছি আসসালামু আলাইকুম